Hi guys, I'm doing another video to share you got to show with you guys how to complete these form because it's so exciting and so easy to do for a business loan or SBA loan or a conventional loan. So I thought I explained this in a video. Hopefully it will be more understanding for everyone because it could be intimidating, too much paperwork, when actuality is really, really simple. We don't want to overthink it, okay? Second part, cái phần hai của cái này là trong tiếng Việt. So nếu mà chúng ta có thể stay tuned sau khi cái phần tiếng Anh, I will explain, sẽ giải thích the second part too on the same video today, tiếng Việt cho chúng ta, all right? So the first part can be on English and the second part can be in Vietnamese. Now, um, this is um, a certificate of entity, which you can find this form on my website. You can download and get that information there. Um, most bank will ask for this information. So wherever you, which lender you're going with, they're all asking almost the same thing. And this is a brief information about what is your company um, forming to do that business. For an example, if you can open up a restaurant or a salon, how are you going to open it? Who's going to own it? What entity? What corporation? So that is a certificate of entity that I have done here for you guys. That's what it looks like. Go to the website, which is in the description below, um, that have all the information detail for you. So mark it off. Are you doing a corporation, an LLC, partnership, or a limited liability partnership? Those are the four options you usually have. Whatever it is, you put it in here. Now, let's say that you tell me, oh, Bobby, I don't have one just so yet. It's in the make. I have to do a search to see if they have availability. But you can say, you know, to be determined, but tell me if it's going to be an LLC, LLP, partnership, or corporation. Understand that this is different from your income tax filing. This is for you to start up what type of a shell company, corporation company that you're going to be opening. If you're going to do a corporation on top, of the first one, then the top one, you would tell me, oh, okay, who's the president? Who's the vice president? Who's your secretary and who's your treasury? Usually you need at least two to be on there. You can't just have one person operating the whole company, at least two. And tell me if they're authorized signer, yes or no. If you're not doing a corporation, don't worry about that section. Go to the next one. Are you doing the limited liability company and or partnership? So put it in there. Who's all your partners? Who's uh, the member, managing members? circle to me what they're doing there Man managing members members only um, and general partners let me know what to circle if they're shareholders and all tell me what the percentage of everyone's shareholders are simple easy peasy sign and you can leave the date blank until you figure out when you have the corporation in, uh, in place of course with all this you can also do a DBA file with your county attached to this the other form is a business debt schedule. Again, every single bank will use this. This is a general format of it. It's very neat and detailed, and it requires a signature on the bottom, which there's no X mark on here, but you sign off on it, okay? This says your business name. What does this mean? Do you have any other business? Because if you're expanding, this is your second location, third location, or you are a partner with a small share with another company that you invest into it, um, you have a loan against it, you are part of the loan guarantee to it, there's a lot of scenario. If you do have a business schedule, whether a business debt, whether you finance with SBA, conventional, private lender, whatever it is, go ahead and input in here and disclose it because they'll find out sooner or later. Business name and date. Who did you borrow money from, it says. Lender credit. What's the original loan amount? When did you borrow it? And what's your current balance? How much is the rate? When it's going to mature or end? Amort. Monthly payment for it. And what is the collateral? This could be good and could be bad. Obviously, the bad part is because the more we know how much you owe, it can count against you on your debt. But it can also be for you. Did you know that you can also use property to cross collateralize? Is that the word I said it right? Cross collateralize the property to buy another property or to invest to buy another one. For an example, if you already have a land that you bought five years, seven years ago, it appreciated. You bought it for, let's say, 500000 then. Now it's worth $1 million, And you owe, let's say, 100000 You have a difference of 900000 in equity. You can do an appraisal on that. Use some of that funds and money or equity without doing any cash out. You're not pulling any money out. Take that money and cross collateral to the next purchase. That's why. I hope the information was helpful and useful for you and explaining it looks like it's a lot of spreadsheet boxes and don't know what's going on 
If you have no debt, say zero, none, sign off, date it, send it back to me. Part 2 là trong tiếng Việt, ok? Mọi thi hiểu rằng là trong mấy cái đơn này nó thấy rất là dài dòng mà thấy rất là sợ. Mình thấy cái phone này mình thấy rằng không biết điền thế nào, mình thấy ngại ngại. Mà thật ra nó không có gì khó khăn hết á. Trong cái trang đầu tiên mọi thi sẽ giải thích là nó gọi là Certificate of Entity. Trước khi chúng ta mở một cái cơ sở thương mại thì chúng ta cần biết rằng là cái công ty đó là gì. Chúng ta sẽ mở công ty với cái Secretary of State uh, hoặc là chúng ta mở cái DBA trong cái County uh, Clerkhouse. Nếu mà chúng ta có cái công ty thì nó có bốn phần, nó có bốn loại. Thứ nhất là corporation, cái phần hai là limited liability, cái phần thứ ba là partnership, cái phần thứ tư là limited liability partnership. Nếu mà chúng ta uh, quẹt vào một trong bốn cái đó thì cái cô kế tiếp nếu mà corporation thì cái người president, vice president, secretary đó là ai? Cái người có quyền ký cho chúng ta hay là không? Cái điền vô cái ô thứ nhất cái ô kế tiếp nó gọi là limited liability company hoặc là partnership nếu mà chúng ta có cái người hùng thì list ra tất cả cái người members cái người mà trong cái phần đó là bao nhiêu, bao nhiêu người nếu mà chỉ có một người thôi thì biết là một người với một trăm phần trăm managing member hoặc là mình có member hoặc là general partnership ở trong đó kế tiếp là shareholders nếu mà chúng ta có stock shareholder mà hùng vô cho chúng ta cái là cái cuối cùng nếu không có viết số không không có ký vào và có thể để trống nếu mà chúng ta chưa biết là chúng ta mở cái loại công ty nào. Nếu mà chúng ta biết là sẽ mở công ty mà chưa biết cái tên của cái đó là cái gì, không sao thì cứ mark vào. Nhưng mà trong cái chữ tên đó, thì nó là chưa có và gửi lại cái đó cho mọi thì. See how easy that is? The next part is gay business debt schedule. Cái này nó hỏi rằng là nếu mà chúng ta đã có, this is how it looks like, nó giống như vậy nè. Nếu mà chúng ta có uh, phần hùng hoặc là có công ty khác đã có rồi, uh, chúng ta có đất đai, tài sản, business, uh, chúng ta nên thông báo là mình còn thiếu nợ cái đó bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Giờ cái đó là business name là cái sự thứ nhất và cái ngày của cái ngày hôm nay chúng ta điền cái đó, cái đơn này là thế nào. Nó hỏi rằng là cái lender creditor mình thiếu nợ cái business đó với ai, với nhà băng nào Cái số tiền hồi đó mình thiếu nợ ban đầu là bao nhiêu Hiện hồi đó mình đi vay là tháng nào, ngày nào, năm nào Hiện tại ngày hôm nay là chúng ta còn thiếu nợ bao nhiêu, với từng loại bao nhiêu Chừng nào cái nợ đó sẽ hết ngày, hết hạn Hàng tháng chúng ta trả là hàng tháng monthly payment là bao nhiêu Và nó nắm cái property nào là cái collateral Nếu chúng ta không có, chưa bao giờ có, không thiếu nợ ai Biết số không có, rồi ký vào chỉ có vậy thôi. Đó là rất là đơn giản trong mấy cái đơn nó thấy rằng rất là nhiều cái ô thấy hồi hộp và thật ra it's very easy. Hy vọng cái video này có một cái ít lợi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta cần liên lạc cái mộng thi hoặc là kiếm cái đơn này từ đâu ra ở dưới trong cái description của cái YouTube link này nó sẽ có cái email của mộng thi và cái website mộng thi.com và dreamteam at mộng thi.com Hopefully this was some news for you guys. Ta ta for now and look for me on the next video.